वेलकम गाइस वेरी गुड आफ्टरनून मंजुना सर नजमा नजमा मैम डीके सर श्रीकांत सर शरद सर जेएसएस सर वेलकम गाइस वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून सर थैंक यू वेरी मच अर्चना मैम पूजा नायक मैम वेलकम वेरी गुड आफ्टरनून साइमन सर हटपत सर वेलकम वेरी गुड आफ्टरनून हाय शोनल सर शरद सर अश्विनी मैम उत्पाद सर वेलकम गाइस वेरी गुड आफ्टरनून एल्ला नेत्र को श्रीकांत सर वेरी गुड आफ्टरनून सर थैंक यू वेरी मच अर्चना मैम सुरे मैम विजया मैम उत्पाद सर वेलकम हाय गुड आफ्टरनून यूजर दैव टू निम हेसर ना कोन बिडी वेलकम गुड आफ्टरनून उत्तरेश सर शशिकला मैम नवीन सर ज्योति मैम ज्योति मैम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक मित्र श्री मैम वेलकम अरविंद सर वेलकम very good afternoon shivanand padigar sir thank you very much very good afternoon modin sir prashant sir seema ma'am welcome guys very good afternoon guys so fine ella snehitru join aagtidira daivittu concentrate padta hogi so ivattin class alli namma next topic bage naavu ivattina class alli prashne thagolu supreme court matu high court mele ivattina class mele naavu topics galanna discuss madana okay hello sir hi seema ma'am welcome very good afternoon सो दय गमी स्ने प्रतिदिन बंद सारी प्रतिदिन बंद मध्यान अथवा ईवनिंग फोर पी एम टू फाइव पी एम ना प्रतिदिन क्लास नूर एम सी क्यूज ना डिस्कस भारत संविधान मेले ना प्रतिदिन क्लास ओके स्ने वाय जस्ट गिवी वन सैकेंडल वन सैकंडी इवत स्टक आगे बार ओके इवत स्टक आगे बरबू वेलकम गाय ना यूट्यूब लाइव माता वेलकम यार स्ने जॉन आगे वेलकम सो ना विको इको बर ओके इको ना बंद आगते लास्ट डे इको बर ना दे विकोस ओके डन सो गमन को स्नेलू सो प्रतिदिन ना गंटे ईद गंटे बंद ना एम सी क्यूज डिस्कसा भारत संविधान मेले प्रतिदिन एम सी क्यूज चाप्टर वैज ना डिसकशन हा सो इवत आल नूर एम सी क्यूज ना आलरे डिसकी ओके अदे हेल्ता सर प्रतिदिन बंद ना गंटे ईद गंटे नमु क्लास नड़ीता सो इत मुख्यवाफ्डीएम पी एस एक्साम यारे तयारी रिविजन रूप दल क्लास ओके सो नगे महिता बे नसर बंद सतोष हिरेमठ अंत बी ग्राजुशन टू थौस फिफ्टीन नोटिफिकेशन तहसील हलवर प्लस क्लास ओके दीप्ति मैम सागर सर यशोध मैम वेलकम गायस ओके सो इतना अकाडमी लिंक दयस ना प्रति कॉर्स आक्सेस ओके सो यार स्ने क्लास लाइव ओके महिता तक इन केस नहीं स्ने अनेकडमी प्लस जॉन आगे अद्वे रेफरल कॉड को सतोष लाइव रेफरल कॉड न बल्के टेन पर्सेंट डिसकउंट सो क्लास अंत्यवर नहीं क्लास अंत्यवर अनेकडमी प्लस प्लैटफार्म जॉन आगबूद महितकोड़ी अनेकडमी प्लैटफार्म दल नान संपूर्ण इडी लक्ष्मीकांत सर पुस्तक कवर मीनि अदर मेले सुमार मुनूर कि अधिक एम सी क्यू साल्वी एम सी क्यू नि जो मीवी सो इू कूड़ा ना प्रयत्न अंदर मंत एंड जो मुनूर एम सी क्यूज मिनिमम मुनूर एम सी क्यूज ना साल्वी आलरे नूर एम सी क्यूज मुगद तारीख लिंत क्लास स्टार्ट आगे प्रतिदिन नं क्लास नाक लाइव गंटे सो तपदे व्यू मी ओके सो नि क्लास यार स्ने जॉन निन्नी क्लास अंत्यदर बे डिसकशन बे सो इवती क्लास एंड दल बिल्कुल लाब्स आगते सदर्भ लगते लाब्स नाट लाब सो प्रश्न यद्भव आगते नम लोकसभा डिसाव आगे उद्भव आगते सो बे क्लास एंड दल डोण सो दयिकोस्क हत निम्स इकनी अंतर्रेन डिसकसोण ओके क्लास दल ना नूरा ऐलने प्रश्न स्टार्ट सो यार स्ने जॉन आगे दय गमन ओके वेट अनदर टू मिनट स्ने जॉन आगता जॉन आगे अली मठ बे बेड स्टार्ट ई थिंक सो एला स्ने जॉन आगे अंत भावी स्टार्ट बिकॉज बहुत प्रश्न कंप्लीट प्रयत्न 
ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೂರ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೂರ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಲ್ ದಲ್ಲಿನೇ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೈವ್ ಇರ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೋಲ್ ದಲ್ಲಿನೇ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನೂರ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ of appointment of judges judges aike prakriya bagge constitutional provisions enide appa ant heli helide one statement helta ide gamana kodi the chief justice is appointed by the president yar appoint martarante president appoint martarante after consultation with such judges of supreme court and high court as he deems necessary avaru yav tara necessary anustare ಆತರ ಯೂಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಸಿನೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಹಿ ಡೀಮ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ with the president is obligatory in case of appointment of the judges other than the chief justice ant heli helta idare so idarnalli sariyada uttara yavudu ant heli nevu comment section dalli yaro hakbedi daivittu ellaru supreme court ina judges sir idu okay supreme court ina judges so this is regarding supreme court ina judges so so uttarana kottidini ಮನೋಹರ ಗೌಡ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಸಮಯವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಓದಿ ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯನ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಓಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಓದಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಂಗು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ನಿಂಗು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಸಿದೀನಿ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಗುರ್ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ ನಜಮ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀರ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓ ನಿರಂಜನ್ ಸರ್ ಬರ್ಕೋತಿದೀರಾ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಲ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಲ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಕೇವಲ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂ
ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿದಿಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಬಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೇಕು ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅದರ್ ದಿಂದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೊ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಚೀಫ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಗಿದೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾವೆ ಅದೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಕಾಲೇಜಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿವಿ ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರ
consider the following statements 109th prashne consider the following statements regarding tenure padada artha bal important to tenure of the judges of supreme court supreme court in a judges are avadi bagge maatadta idane so one statement helta idane the constitution does not fix the tenure of the judges of supreme court ante sarino tappa gottilla en helta idane avanu andre okay geetha ma'am slow aagi helta idini nodi okay so one statement alli en helta idane nodra ba supreme court ina judges are tenure bagge naavu maatadta idini okay so avadi bagge maatadta idini ಸಂವಿಧಾನದ ಒಳಗಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಅವರ ಅವಧಿಯನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಅವರ ಅವಧಿಯನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅರವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸು ಆಗುವ ಮಠನ ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he can be removed from his office by the president idan gamana kodi okay judges bage maatadta idane by the president on the recommendations of the parliament ant nodi hagadre avaranna tagiyodu president tagibodu adre parliament avana recommendation merege matra tagibodu antu heli naakne statement helta idane hagadre ee prashne alli yavella statement sariyagi idave regarding tenure avadi bage supreme court ina judges avara avadi bage ee naaku statements galalli yavella statements sariyagide ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿರೋನ ಹಾಕೋಣ ಹಾಕೋಣ ಪೋಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಂಜು ಮನೋಜ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಡನ್ ಅದೇ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ತಗೋಬೇಕು ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ ಡನ್ ಸೊ ನಾನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಉತ್ತರನೇ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೋಲ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಪೋಲ್ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಂತು ನಿಮ್ ಪೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿನೆ ಇದೆ ಹೌದು ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೌದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅರವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸು ಮಠ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸು ಆಗುವ ಮಠ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅವಧಿಯನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆರು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಾಕ್ಷಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೌದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಜಡ್ಜೆ ಇರಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇರಲಿ ಇಬ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ವಿನಃ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅದು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇವರನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಟೋಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಟೋಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್
ಫೋಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಇದನ್ನ ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಇದೀರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ತರ್ಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ತರ್ಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಜರ್ಜ್ ವರ್ ಕೌಂಟ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡನ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೈವ್ ಇದೀರಲ್ಲ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೈವ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಜನ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡ್ ತರ ಎರಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಡನ್ 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 ಓಕೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಪೋಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಪೋಲ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಂಜು ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಶಿವ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಲ್ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಓಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾವಾಗಿನೇ ಅವರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ದ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಓಕೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನೋ ಯಾರು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸಪೋ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೇನ್ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಲೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎರಡೇ ಇದ್ ಮೂರನೇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಕೇವಲ ಮಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಚ
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇವರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸೋಣ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸ್ಥಾನ ತೆಗಿಬೇಕು ಜಡ್ಜ್ ಸ್ಥಾನ ತೆಗಿಬೇಕು ಕೇವಲ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜಡ್ಜ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಸೊ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದೇ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿನೇ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಇದಿಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದಾದ್ರಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ತರ ನಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗ್ ಸಂಬಂಧ ರಿಮೋಲ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾವ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಜಡ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸಾರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯುವರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಳಿ ತಗಿಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸದನ ಐದರ್ ಲೋಕಸಭೆ ಇರ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇರ್ಲಿ ಎರಡು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸದನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನ
ಎಸ್ ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಸ್ ತೆಗೆಯೋಣ ಸೊ ಟೂ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಇವೆರಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೆರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ಓಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರನ್ನ ಆ ಸದನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸದನ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆನು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿನೆ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಮನ್ಸೂನ್ ಸೆಷನ್ ಕರೀತೀರಾ ಮನ್ಸೂನ್ ಸೆಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡನ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಆ ಇಕೋ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಲಿಂತ್ರ ಇಕೋ ಬರಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಕೋದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿನ ಇಕೋ ನಾಳೆ ಲಿಂತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿನೇ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಅಪೀಲ್ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ ತೀರ್ಪು ತಗೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಅಪೀಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದಾವೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ವಾದಗಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಗಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ತಟ್ರಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನೇನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಜನ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಅ
ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಗಿಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಹೌ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಚಂದ ಕೇಶವ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಓಂಕರ್ ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಮಾಂತೆ ಸೆಲ್ವಿ ಸರ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಮಾಂತೆ ಸರ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿನೇ ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅದ್ ಹಳೇದ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಯುವರಾಜ್ ಸರ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀರಾ ಆತರ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ತರ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೈ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಂದ್ರ ಕೇಶವ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹತ್ತು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದನ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಇದು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೂವತ್ಮೂರು ಜನ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ
मानते सर नानु इधर नहीं लेते नला सर रिमूवल ऑफ जजेस द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड तने टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी इन मेलिन सेंटेंस होती ला मंजे यार इधर मानते अड़ली सर इनकेस निमु अल हाइलाइट मारी दरा ला पेन दली सो तो बोले निम प्रश्न ना की देने मानते अड़ली सर इधर आ लाइव यस पूर्णिमा मैम मंजुनाथ सर अश्विनी मैम एक्सीलेंट सर उत्तर को सर नहीं हईलैटी इोड़ी टू थर्ड मेजारीटी प्रेसेंट एंड वोटिंग हाउद सो यस लक्ष्मीकांत बुक इले नो इे हेतरा टू थर्ड मेजारीटी आफ द मेबर्स प्रेसेंट एंड वोटिंग हाउद इन मेले को नो दट मेजारीटी आफ दि टोटल मेबरशिप आफ दट हाउस ओके स्पेशल मेजारीटी अब नथिंग बट स्पेशल मेजारीटी मेन्शन स्पेशल मेजारीटी अंत सो स्पेशल मेजारीटी एर कंडीशन सैटिसफाई मोदलने कंडीशन टू थर्ड आफ दि मेबर्स प्रेसेंट एंड वोटिंग एंड सेकेंड कंडीशन हाफ आफ दि टोटल मेबरशिप आफ दि हाउस कंडीशन प्लस वन सैटिसफाइर ना स्पेशल मेजारीटी अंत करी केवल वन अस्टे कंडीशन स्पेशल मेजारीटी ओके सो प्रश्न के सर उत्तर ए वन सर लिंक ओके अपील जुडिसक्षन अंदर यस तेदी फेड्रल कॉर्ट मुखातर नहीं अपील अंतनी नेक्स्ट अडवैसरी जुडिसक्षन यस एनी क्वेश्चन अरइसिंग औट आफ फैक्ट आफ पब्ली इंपारटेन इज रेफर्ड बै दि प्रेसिडेंट टू दि सुप्रीम कॉर्ट सो यूर मेले सलहना तक पब्ली इंपारटेंट ला मार्ता अद्वर बैठे सुप्रीम कॉर्ट सलह बे राष्ट्रपति अंदर सलहन पड़ीबा अडवैसरी जुडिसक्षन एरने बरते ओके मिसलियनियस्ली नम रिव्यू मोदी बरते ओरीजल जुडिसक्षन आगे आलरे सारी अपील जुडिसक्षन नम अपील मूलक सिविल केसस् क्रिमिनल केसस् मत कॉन्स्टिट्यूशनल केसस् इवन अपील ओके फेड्रल कॉर्ट अंदर इे सर सारी नो ओरीजल जुडिसक्षन अंदर फेड्रल कॉर्ट ओके केंद्र मत राज्य सरकार अपील जुडिसक्षन अरे अपील मूलक सिविल केसस् कॉन्स्टिट्यूशनल केसस् क्रिमिनल केसस् क्रिमिनल केस सिविल केस नेर सुप्रीम कॉर्ट होती निम्ब डिस्ट्रिक कॉर्ट दल प्रश्न माती अदर तीर्मान तक हईकोर्ट होती अदर तीर्मान तक सुप्रीम कॉर्ट होती सो इतना अपील जुडिसक्षन अडवैसरी जुडिसक्षन अरे प्रईम मिनिस्टर ऐन अडवैस को आर्टिकल वन फोर्टी थ्री मुखातर क्लास अडवैस प्रईम मिनिस्टर कहोदे कंपलसरी सुप्रीम कॉर्ट अडवैस को अडवैस को नड़ीये ओके अडवैस को नड़ीये यारबाद ना नेक्स्ट प्रश्न हम यार गे एर तरह अडवैस प्रेसिडेंट सुप्रीम कॉर्ट के अदर अडवैस को सुप्रीम कॉर्ट इन सुप्रीम कॉर्ट डिसक्रिप्शन बेंद्र सुप्रीम कॉर्ट को वेरी गुड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अग्रीमेंट को सर पूर्णिमा मैम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अग्रीमेंट को प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अग्रीमेंट को प्रश्न इफ्नी क्वेश्चन और फैक्ट आफ पब्ली इंपारटेन्स बट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ऐन कानून ऐन प्रेसिडेंट सलह कंधान बरकिन मुंचित वाद यार कानून बैठे सलहना कैद्रे कंपलसरी अद्वान को कानून बैठे सलह कैद्रे अदील नड़ीये को नड़ीये नर नि गमन ऐन ऐन अडवैस प्रईम मिनिस्टर सारी सुप्रीम कॉर्ट प्रेसिडेंट अडवैस ऐन को अद्क प्रेसिडेंट बद्धवाद नाट बैंडिंग ऑन दि प्रेसिडेंट बेंद्र अद्वान स्वीकर्स सलहन इला प्रेसिडेंट आ सलहन तिस्कार नेक्स्ट को प्रश्न उत्तर कन्सिडर दि फॉलोइंग स्टेटमेंट द सुप्रीम कॉर्ट आफ इंडिया कैन सिट ओन इन डेली केवल डेलियल नोड़ी द सुप्रीम कॉर्ट आफ इंडिया कैन सिट इन एनी प्लेस अदर दैन डेली विथ विच दि चीफ जस्टिस आफ इंडिया मे अपॉइंट विथ दि अप्रूवल आफ दि पार्लीमेंट अंत नो नेक्स्ट द पार्लीमेंट मे मे मेक् प्रोविशन फॉर् कन्फर्मिंग कन्फर्मिंग सप्लीमेंटरी पवर्स टू दि सुप्रीम कॉर्ट अंत नो सो ये सर उत्तर दयब उत्तर को सो यहा स्टेटमेंट करेक्ट है सुप्रीम कॉर्ट केवल डेलियल को डेली बिटूब सो अद चीफ जस्टिस पार्लीमेंट जो चर्चे डिसडे हेल्ता है नेक्स्ट पार्लीमेंट बेदा सप्लीमेंट्री अंदर इन पवर सुप्रीम कॉर्ट के कोई हेल्ता है सिद्धू सर वेलकम गुड इवनिंग स्ने वेलकम गई दय भाग चर्चे डिसकशन ओके टाइप उत्तर इन हत सकें नोड़ी 
ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಿವ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಬೇಡ ತಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದೆ ಎಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಿ ಯಾಕೆ ಒನ್ನೇದ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಿ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಕೂಡಬಹುದು ಕೇವಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಆಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೊಸ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿನೇ ಇರಬೇಕು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ನೋ ತಪ್ಪು ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇವಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನೈದವನ ಇದ್ದವನು ತಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗ್ ಕೂಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಹೊರಗ್ ಕೂಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕದನ್ನ ಸೊ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಆದ್ರೆ ವಿತ್ ದಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ನಾಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅನುಮತಿ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅನುಮತಿ ತಗೋಬೇಕು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಚೆನ್ನೈದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಿಪ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೌದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಜುಡಿಶಿಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಏನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಂದು ನೀವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ ಜಡ್ಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನೀವ್ ಬಂದ್
ಓಕೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಜ್ ಇನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಜಜ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಾರಪ್ಪ ನೀ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಜ್ ಇದೆಯಾ ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಅದಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನನಗ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದ್ ವರ್ಷ ಜಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸೊ ನಿನ್ನ ನಾನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಜ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಆಫ್ ಜಜಸ್ ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಎರಡನ್ನ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಜ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಜಜ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಡನ್ ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಜ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಪುನಃ ನಾವು ಸೇವೆಗೆ ಕರ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅದು ಎರಡು ಅನ್ನ ಕರ್ಕೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೇ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಆಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ರಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾರೋವರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ರಿಟ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ ರಿಟ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ನ್ಯಾರೋ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಹಿ ಚೂಸಸ್ ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ ತನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಅವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದೇ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಏ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಭಾರತಿನ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಎರಡನೇ ದಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ then then next to a law declared by the supreme court is binding on all courts throughout india ant nodi omme law declare agiddu idi deshadalli ella courts gal mele binding irutte ant heli helta idare so sariyada uttara yavudu uttara kodbidi ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆನಂದ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಲೈವ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಟೈಮ್ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ತರ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮುನ್ನೂರು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ರವಿ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹೆಲೋ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೌದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಪವರ್ ರಿಟ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ
ಬಟ್ ಪವರ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಟ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸನೀಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಟ್ಟನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಇಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾವ ಲಾಯರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ ಇದೆ ಆ ಲಾಯರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಐದಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತೀರ್ಪು ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನೇ ನನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಬರಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ತೀರ್ಪು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹಳ್ಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ ಇರಕ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ತೀರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಜನವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತೆ ಮೂರನೇದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೂವತ್ತೈದು ಜಡ್ಜಸ್ ಇದೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಾಲ್ಕನೇದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪ
ಸೊ ಒಂದು ನನಗೆ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆನವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಈ ಈ ಮಂತ್ ದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಯಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು 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 ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ನ ಬೇರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕಾಂಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತಾರ ನೋ ಆಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ನ ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಲೇ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ತರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೀನ್ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಗವರ್ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೋವಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಗ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಆ ಎರಡು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಗವರ್ನರ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಆ ಎರಡು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಯಾವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂತರ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಯಾವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಎರಡು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಎಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಡವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ತರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿತೀರಾ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಯುವರ್ ಬೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಜಡ್ಜ್ ಇವರು ಓಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾಸಸ್ ಅ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಗವರ್ನರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಬೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಬೈ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್
ಒಂದೇ ದ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂತೆ ಮೂರನೇದು ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಅಂತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಸ್ ಪುನಿ ಸರ್ ಬಿಲ್ ಆಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಬೇಡಿ ಒಂದ್ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಒತ್ತ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅದು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಓತ್ ಆರ್ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ ಬೈ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಓದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಓತನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಸ್ವೇರ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೈವ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಹಾ ಡಿ ಕೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಲೈವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ತಮ್ಸಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಲೈವ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ಓಂಕಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಶಿವಶರಣ ಸರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಶರತ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸರ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಶರಣ ಸರ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇವಲ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಓತ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇಮಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಓತನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ವೇರ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವ್ರೊಬ್ಬರ
ನಾಳೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ನಾಳೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ಮಟ್ಟ ಮುಗಿಸೋಣ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನ ಎಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರೆಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡು ಸಂತೋಷ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತ್ ಸರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡೆರಡು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಜನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾಗ್ರಫಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ನಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಮ್ದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ದಲ್ಲಿದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪೇಜ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದ್ದು ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುವುದು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳದ್ದು ಎಕ್ನಾಮಿಕಲ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎ ಎನ್ ಟಿ ಒ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಐ ವಿ ಇ ಸಂತೋಷ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೀನ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದು ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇದಾವೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಪಿ ಐ ವಾಲೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅನದರ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದೇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೊಡು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಲೈ ಸೊ ಒಂದೇದು ಕೊಲೋಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ 
ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನೇರವಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗ್ ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದು ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾನು ಈಗ ನಾನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಏನಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರಾಮ ಫೋನ್ ಹಚ್ತೀನಿ ಆರಾಮ ಆರಾಮ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾಡ್ಲಾ ಅವನಂತನ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಒಬ್ರು ಮತ್ತು ಇಬ್ರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ಕೇಳೋದ ಮತ್ತು ಈ ಸಲಹೆ ಭದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಜ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಜ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಟೂ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಿದ್ದು ಓಕೆ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಏಟ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಈ ಕೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಕೊಲೋಜಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಕೊಲೋಜಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಈಗ ಜಡ್ಜ್ ಈಗ ಸುಪ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ಚೀಫ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರ ಅದರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರ ಐದ್ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿರಿಯರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೊ ಇವ್ರು ಐದ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಟ್ಟು ಐದ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ನಡಿಬೇಕು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ಬರ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಕೊಲೋಜಿಯಂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಈಗ ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ನೀವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಆಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಇವನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವನ್ ನಿನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಹೆಸರು ಇದೇನು ಕೊಲೋಜನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಓಕೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತೀವನು ಇವನನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಹೆಂಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡೋಣ ಜಡ್ಜು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಬ್ರಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೇಸ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನೀವ್ ಇಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನಾನಂತ್ರಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಕಳಸವನೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ತಿಳಿದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಲೋಜ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೊಲೋಜ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಗಿತು ಕೊಲೋಜ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದು ಕೊಲೋಜಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಬ್ರು ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಳಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೋಜನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪನೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಜುಡಿಷರಿ ಜುಡಿಷರಿ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಸರ್ ಟೈಗರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಜುಡಿಷರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ್ದು ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ್ದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಜುಡಿಷರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಜುಡಿಷರಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಜುಡಿಷರಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರಗಿಂದ ಅವರು ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಕಲಾವಿಲ್ಲ ಜುಡಿಷರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೋ ಜುಡಿಷರಿ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಾನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಆಯ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ತೆ ಇದು ಜಡ್ಜಸ್ ಇವರು ಇಷ್ಟು ತನ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಡ್ಜಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಚೀಫ್ ಜ
ಓಕೆ ಸೊ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಜಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಲೋಜಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರದು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ಡೋರಿ ಸರ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಹಳ ಸಮಯ ಮುಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ ಆಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ಬಿಲ್ ಆಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಂತರ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ಕಡೆಯ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೇ ಎಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಡಿ ವಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಜನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋ ಮಠ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಒಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಬಾಯ್ ಹಾ ಅದೊಂದು ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಫ್ರೀ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಳೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ಒಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೆ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾಳೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ